ื่อกับโจทย์ที่ผมสร้างขึ้นโอเคไหมครับถ้าผ่านโอเคดีนะครับขั้นต่อไปคือเอาคําตอบที่ได้จากคอมพิวเตอร์เนี่ยไปตรวจสอบกับใครนะครับทีนี้กับความจริงละนะครับให้มันเป็นการวน2ชั้นนะครับเป็นการวน2ชั้นซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาปกติที่เราเรียนกันในชั้นเรียนก็ดีในในใน,ในมหาวิทยาลัยก็ดีเนี่ยสิ่งที่คุณทําสิ่งที่เราฝึกให้กับนิสิตเนี่ยเราฝึกกันแค่นี้ครับคือการอ่านโจทย์และแก้แบบจําลองและตรวจว่าตรงกับโจทย์หรือเปล่านะครับแต่นิสิตในชั้นเรียนจะไม่เคยดูเลยว่ามันตรงกับความจริงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะนิสิตชั้นเรียนไม่เคยเขียนโจทย์ด้วยตัวเองนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งสําคัญที่ในชีวิตประจําวันในเวลาทํางานจริงๆเนี่ยอันนี้ตอนนี้ต้องต้องต้องต้องทำต้องมีคนที่เขียนได้นะครับแต่ก็วันนี้ด้วยข้อจํากัดของเวลาที่เรามีเราก็ช่วยไม่ได้ครับเราก็จะทําแค่นี้เหมือนกันทำเหมือนนิสิตในห้องเรียนนะก็คือดูแค่โจทย์ที่ผมกําหนดให้แล้วก็ดูคําตอบตรงนี้นะครับมีคำถามไหมครับโอเคอ่ะเริ่มเข้าเรื่องครับเริ่มเข้าเรื่องเรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะทันแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับอ่าเป็นกลุ่มหนึ่งของแบบจำลองคณิตศาสตร์นะฮะเราเรียกว่าเป็นกำหนดการเชิงเส้นนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น linear programming <coughs> นะครับเรียกย่อๆว่า LP นะ LP linear programming ชื่อมันก็แค่ชื่อนะครับอย่าไปสนใจมันมากเลยว่ามันคืออะไรนะครับเราเราดูการเอาไปใช้งานดีกว่าคือมันมีความหมายนะครับแต่ว่าผมไม่อยากมาต้องเสียเวลาอธิบายเรื่องชื่อมากเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ประโยชน์จากจากการการอบรมในวันนี้นะครับก็กำหนดการเชิงเส้นคือการเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยสมการเชิงเส้นนะครับสมการเชิงเส้นคือสมการประเภทไหนครับภาษาอังกฤษเรียก linear equation ทุกท่านรู้จักสมการใช่ไหมฮะสมการก็เป็นเป็นการบอกว่าผมมีวเท่ากับ3 x บวก2อย่างเงี้ยนะครับอันนี้พอเข้าใจไหมครับว่า y คือตัวแปร x คือตัวแปรและนี่คือสมการที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x เพราะถ้า x มีค่าเท่ากันหนึ่ง y จะมีค่าเท่าไหร่ครับ5ใช่ไหมถ้า x มีค่าเท่ากับ2 y จะมีค่าเท่าไหร่ครับ3 2 6บวก2เป็น8เข้าใจไหครับนะอันนี้คือสมการนะสมการเชิงเส้นคือสมการที่ตัวแปรมีกำลังหนึ่งเข้าใจไหมครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดผมมี y เท่ากับ 3x กำลังสองถ้าเกิดผมมีสมการ y เท่ากับ 3x กำลังสอง x เท่ากับหนึ่ง y เท่ากับอะไรครับ3 x เท่ากับ2 y เท่ากับเดิมยากเดิมยากนะอาจารย์บอกไม่มีไม่มียกกำลังไงคิดว่าเป็นสองคูณสองแล้วกันสองคูณสองได้สี่สิงคูณสามได้สิบสองนั่นหมายถึงสิบสองเขียนไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีกําลังสองผมบอกมันไม่ใช่เฉิงเส้นนะครับเพราะว่าอะไรว่าพอเราไปเขียนกราฟ y ถ้าเอ็กกำลังสองจะได้กลายเป็นเส้นแบบไหนครับเป็นพาราโบลาเมื่อไงคือเป็นเส้นโค้งนะครับแต่ถ้าอันนี้เขียนกราฟจะได้เป็นอะไรครับเส้นตรงนะครับเพสิ่งที่เราเรียนในวันนี้เราจะดีกับกราฟเส้นตรงเท่านั้นนะครับจะไม่มีสำกราฟกราฟเส้นโค้งเลยจะใช้กราฟเส้นตรงอย่างเดียวนะครับนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้เราใช้ให้ความรู้พื้นฐานคือบวกลบคูณนะครับไม่มีการยกกำลังไม่มีอะไรเส้น y เท่ากับ1ส่วน x เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งครับเป็นเส้นโค้งไม่เอาไม่ใช้นะครับอันนี้เราก็ไม่ใช้นะครับเคูณ y ถ้ากับสิบสองเป็นเส้นตรงเส้นโค้งครับเส้นโค้งไม่ใช้เหมือนกันนะครับใช้แค่นี้เลยครับใช้แค่สมการเส้นตรงอย่างเดียวเลยครับนะครับนั่นคือความหมายคำว่าเชิงเส้นเพราะฉะนั้นเราจะเอาสมการนี้เนี่ยมาประกอบกันให้เป็นแบบจําลองโดยที่แบบจําลองของเราเนี่ยจะมี
วัตถุประสงค์อยู่อันหนึ่งเป็นสมการวัตถุประสงค์หรือเรียกเป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์อันหนึ่งที่เราต้องการที่จะหาค่าสูงที่สุดหรือต่ําที่สุดนะครับวัตถุประสงค์เป็นสมการวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะหาค่าสูงที่สุดหรือต่ําที่สุดดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะเขียนแบบสลอมเพื่อแทนผลกําไรของบริษัทถ้าเป็นอย่างนั้นเราอยากจะหาค่าสูงสุดหรือต่ําสุดครับสูงสุดถูกไหมให้เป็นกำไรละเอียดให้ค่าสูงที่สุดถูกไหมฮะถ้าเกิดเราเขียนโมเดลสำหรับแทนต้นทุนของบริษัทในกรณีเราอยากจะได้ค่าต่ําที่สุดนะเพราะฉะนั้นจะมีแค่2ทิศที่เราจะไปคือไม่สูงสุดก็ต่ําสุดใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อไหร่ใช้สูงสุดเมื่อไหร่ใช้ต่ําสุดวิจารณญาณครับนะครับคุณเขียนโมเดลมาโมเดลต้นทุนแต่ถ้าคุณไปใส่คอมพิวเตอร์และโซฟหาค่าสูงสุดมันก็ทําให้นะครับคุณก็จะได้คําตอบที่ได้ต้นทุนแพงที่สุดได้เหมือนกันนะครับโอเคงั้นวิธีที่ง่ายที่สุดดีที่สุดในการเรียนเกี่ยวกับลีเนียโปรแกรมคือตัวอย่างครับลองทําเป็นพร้อมๆกันคิดเป็นพร้อมๆกันนะครับสมมุติว่าผมมีโรงงานผมจะยกตัวอย่างเป็นการตัดสินใจวางแผนผลิตนะครับของสินค้า2ชนิดนะครับโดยเรามีตัวอย่างเป็นโรงงานหนึ่งโรงนะครับซึ่งโรงงานนี้เนี่ยมีสินค้าอยู่2ชนิดคือเป็นของเล่นเป็นโรงงานของเล่นนะครับเราเรียกว่าเป็นชื่อ Space Race กับ Sappers นะครับเป็นของเล่นก็นึกภาพเป็นปืนเลเซอร์กับกับดาบ Star w a r ก็ได้ครับอะไรก็ได้นะครับมีสินค้า2ชนิดในการผลิตสินค้า2ชนิดนี้เนี่ยผลิตมาแล้วเอาไปขายนะครับจะได้กำไรดังนี้นะค,คือถ้าขาย Space Race 1โหลเนี่ยจะได้กำไร8เหรียญน,นะครับถ้าขาย Sapper 1โหลจะได้กำไร5เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขาย Sapper 2โหลก็ได้กำไรเท่าไหร่ครับก็10เหรียญ5โหลก็ได้กำไร25นะครับตรงตรงตรงไปตรงมาเลยนะครับผมไม่มีทริคไม่มีอะไรเลยนะฮะตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วเราเราเราไม่มีวอลลุ่มดิสคาวนะครับหมายถึงว่าเราไม่มีการว่าซื้อเยอะขายเยอะแล้วกำไรเพิ่มขึ้นลดลงอะไรไม่มีนะครับเราเส้นตรงอย่างเดียวเลยนะครับคือตรงไปตรงมาเลยครับขาย5ได้25ขาย10ได้50อย่างนั้นเลยนะครับทีนี้ดังนั้นแล้วช่วยกันคิดนิดหนึ่งครับผมจะให้เขียนสมการที่แทนกำไรของโรงงานนี้โรงงานนี้มีสินค้ากี่ชนิดครับสองชนิดนั้นผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีตัวแปรสักสองตัวนะครับตัวหนึ่งแทนจำนวนโหลของ Space Race ที่ขายได้อีกตัวหนึ่งแทนจำนวนโหลของ s a p p e r ที่ขายได้เข้าใจไหมครับสมมติผมสมมติให้จำนวนโหลของ Space Race ที่ขายได้แทนด้วย S ครับ S แล้วก็จำนวนโหลของ s a p p e r ที่ขายได้คือแทนด้วย Z นะครับอลองคิดดูนิดหนึ่งครับว่าสมการที่จะแทนกำไรของโรงงานนี้คืออะไรครับเขียนสมการครับมีตัวแปรสองตัวคือ S กับ Z ไหนว่าเชื่อนี้มันใช้ได้ไหมมันเป็นอะไรแล้วอะอ่ะโอเคเขียนบนกระดาษให้แล้วกันครับขออนุญาตนั่งนะครับทำไมอ่ะนั่นสิทำไมอ่ะใครช่วยได้บ้างครับมันไม่เกี่ยวกับนี่ใช่ไหมมันอยู่มันเลื่อนเองใช่ไหมอ๋อไอ้กล่องที่เขาวางไว้มันยุบกล่องที่เขาใช้หนุนอยู่มันยุบครับตามตามมาช่วยหน่อยต
องหาอะไรลองรบรบกวนหน่อยเลยก่อนแล้วกันนะครับอ่ะระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขาดูแลเรื่องนั้นเราคุยต่อแล้วกันครับพระท่านมีเอกสารอยู่แล้วไม่พระท่านไม่เป็นไรสมการที่จะแทนผลกําไรของบริษัทนี้น่าจะเขียนยังไงครับสมมติว่า profit หมายจริงๆแล้ว profit เท่ากับอะไรครับแปด s บวกห้าแสนะทุกท่านคิดตามไปนะครับคิดตามไปผมจะไปแบบง่ายๆก่อนเข้าใจถูกไหมใช่นะครับเพราะว่าถ้าผลิตสเปซเลยได้หนึ่งก็ได้กำไรแปดถ้าผลิตได้เซปเปอร์ได้หนึ่งก็ได้กำไรห้าเพราะนั้นเกิดผลิตสเปซเลยได้สิบเซปเปอร์ได้สิบกำไรเท่าไหร่ครับห้าแปดห้าคูณสิบได้ห้าสิบแปดคูณสิบได้แปดสิบบวกกันได้ร้อยสามสิบนั่นคือกำไรของโรงงานของเราถูกไหมครับถ้าเกิดผมเขียนแค่นี้ผมถามว่าผมจะหาค่าสูงสุดของกำไรผมผมทำกำไรได้เท่าไหร่ครับถ้าเกิดผมบอกว่าแบบจะรอผมเนี่ยของบริษัทเนี่ยมีแค่นี้เลยเงินจะหาค่ากำไรสูงสุดที่ทำได้คำตอบคือเท่าไหร่ครับมันมีข้อจำกัดเลยไหมไม่มีเลยผมอยากได้ล้านนึงก็ก็ทำไปสิใช่ป่ะอยากได้สิบล้านไหมหมื่นล้านพันล้านแสนล้านทำได้ไหมทำได้นะครับเฮ้ยอย่าลืมนะครับว่าของพวกนี้กรรมการมันคือกรรมการนะครับจัดเมนเราสำคัญนะครับซึ่งนั้นในกรณีอย่างเมื่อกี้นี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะได้จะได้กำไรล้านหนึ่งได้เออจะได้กำไรห้าล้านสมมติห้าล้านคำตอบหนึ่งที่ทาได้คืออะไรครับผลิตเซปเตอร์กี่ชิ้นถ้าถ้าอยากจะได้กำไรห้าล้านผลิตผลิตเซปเตอร์กี่ชิ้นฮะก็ล้านชิ้นก็ได้กำไรห้าล้านถูกไหมฮะแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันผลิตเซปเตอร์ได้ไหมครับล้านชิ้นเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรครับอะไรนะโรงงานมีแคปซิตี้หรือการผลิตเซปเตอร์มันต้องใช้ทรัพยากรไหมครับใช้ทรัพยากรเรามีจํากัดไหมมีจํากัดถูกไหมครับเน้นเรามาดูกันครับว่าในการผลิตซัพเปอร์มันต้องใช้ทรัพย,พยากรยังไงบ้างท่านท่านดูตัวเอกสารไปเล่นกันนะครับอ่าอันนี้คือทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตนะครับก็ในการผลิตสินค้าสองชนิดนี้นะครับทำนี้ได้ด้วยแล้วเมื่อกี้ทำไมมันเลื่อนลงนะครับโอเคเดี๋ยวรบกวนโฟกัสนิดนึงนะครับโอเคในการผลิตเราต้องใช้ทรัพยากรสองชนิดคือพลาสติกกับเวลาในโรงงานนะครับพลาสติกกับเวลาในโรงงานโดยที่ในการผลิตซุปสเปซเลย์หนึ่งโหลเนี่ยต้องใช้พลาสติกสองปอนด์นะครับแล้วก็ใช้เวลาสามนาทีนะครับในการผลิตแซปเปอร์หนึ่งโหลเนี่ยต้องใช้พลาสติกหนึ่งปอนด์และใช้เวลาสี่นาทีนะครับทรัพยากรที่มีนะพลาสติกเนี่ยในโรงงานในตอนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยมีอยู่ 1,000 ปอนด์นะครับแล้วก็มีเวลาอยู่ 2,400 นาทีที่ทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็นข้อจำกัดหรือเงื่อนไขว่าเราจะผลิตแซปเปอร์ได้5ล้านชิ้นไหมครับไม่ได้แล้วถูกไหมได้1ล้านชิ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าจะผลิตแซปเปอร์หนึ่งล้านชิ้นต้องใช้พลาสติกกี่ปอนด์ครับหล้านปอนด์ซึ่งเรามีถึงไหมมีไม่ถึงแล้วถึงเรามีได้แค่หนึ่งพันปอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยังเก่งทําได้เท่าไหร่ครับซัพเปอร์อย่างเดียวก็หนึ่งพันชิ้นถ้าผลิตซัพเปอร์อย่างเดียวใช่ไหมฮะถ้าผลิตสเปเชียลจะได้กี่ชิ้นครับก็ห้าร้อยชิ้นถูกไหมฮะก็ตรงไปตรงมาแค่นั้นนะครับทีนี
ถ้าจะให้เขียนสมการคณิตศาสตร์เพื่อแทนการใช้ทรัพยากรของสินค้า2ชนิดนี้จะเขียนได้อย่างไรครับเมื่อกี้เราผมบอกว่าเอาไปแล้วเหรออ๋อมันเป็นเพราะพอผมสลับไอ้นี่มันมันก็ลงไหนตั้มตะกันหน่อยเมื่อกี้เราบอกว่ากำไรคือ8 s บวก5 z ใช่ไหมครับทีนี้การใช้ทรัพยากรครับผมมี2ตัวใช่ไหมพลาสติกรบกวนทุกท่านเขียนสมการแทนการใช้พลาสติกหน่อยครับในการผลิตซัปเปอร์เราโทรครับสเปซเรย์หนึ่งโหลต้องใช้พลาสติกเท่าไหร่ครับสเปซเรย์หนึ่งโหลต้องใช้พลาสติกเท่าไหร่ครับสองปอนใช่ไหมเน้นถ้าผลิตสองโหลก็ใช้สี่ปอนเน้นสมการตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับสองเอสบวกหนึ่งแซดได้ไหมครับหนึ่งแซดอันนี้คือปริมาณพลาสติกที่จะต้องใช้เห็นไหมฮะเรามีพลาสติกอยู่เท่าไหร่ครับ 1,000 เพราะฉะนั้นปริมาณทางซ้ายกับปริมาณทางขวาต้องมีความสัมพันธ์ยังไงกันครับเท่ากันน้อยกว่าเอาทางสายกลางแล้วกันนะน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมครับน้อยกว่าเท่ากับเพราะว่าเราใช้พลาสติกเกิน 1,000 ปอนด์ได้ไหมฮะไม่ได้แต่ใช้น้อยกว่าได้ไหมได้นะเราใช้น้อยกว่าได้ใช้เท่ากับได้ไหมครับได้เข้าไหมฮะคอมเมนเซนครับคอมเมนเซนเราเราเรียนเรื่องนี้ใช้คอมเมนเซนประกอบไปเรื่อยๆครับเฮ้ยจำการนี้ดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดผมผลิตสเปซเลนหนึ่งโหลผมก็ใช้ไป2 2ร้อยกับ 1,000 โอเคถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมผลิตซัปเปอร์อย่างเดียวเนี่ยผมจะผลิตได้เท่าไหร่นะ 1,000 ชิ้นถ้าผลิตสเปซเลยอย่างเดียวได้ 5,000 ชิ้นอ500ชิ้น500ชิ้นถ้าผลิตทั้ง2อ,อย่างเป็นไงฮะมีวิธีผลิตได้เยอะไหมเยอะเยอะถูกไหมฮะถามว่าวิธีไหนดีที่สุดอ่าก็ต้องไปดูที่กำไรไปดูไปดูที่วัตถุประสงค์ของเราถูกไหมครับวัตถุวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรนะกำไรสูงสุดซึ่งพิจารณาครับวัตถุประสงค์แปดเอสกับห้าแซดก็ใครกำไรดีกว่าแปดดูเหมือนจะกำไรดีกว่าแต่แปดต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่สองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราคุยแล้วว่าถ้าผลิตสเปซเซอร์อย่างเดียวได้ห้าร้อยชิ้นถูกไหมครับห้าร้อยชิ้นจะดันไปสู่กำไรเท่าไหร่ครับห้าแปดสี่สิบสี่พันเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดผลิตแซปเปอร์อย่างเดียวได้หนึ่งพันชิ้นได้กำไรเท่าไหร่ครับห้าพันชิ้นดังนั้นควรผลิตแบบไหนครับแซปเปอร์อย่างเดียวพอเห็นความสัมพันธ์นั้นยังครับมันมันมันเริ่มกิกกิกกันมากขึ้นนะฮะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปตอนนี้มีคำถามไหมครับยังไม่มีนะครับอ่าทีนี้มันใช้ทรัพยากรอย่างเดียวหรือเปล่าครับไม่ใช่ถูกไหมมันใช้อะไรด้วยเวลาด้วยเวลาอ่าเขียนสมการการใช้ทรัพยากรเวลาให้หน่อยครับสาม s บวกสี่แซน้อยกว่าเท่ากับสองพันสี่ร้อยอ่าใช่ไหมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมโอเคทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากผลิตซัปเปอร์อย่างเดียวกี่ชิ้นหนึ่งพันชิ้นเพื่อให้ได้กำไรห้าพันถูกไหมฮะแต่พอมีสมการเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำได้ไหมครับมันทำไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะเมื่อกี้ถ้าเกิดใ